ఏ ట్రైన్ కెన్ ట్రావెల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఫాస్టర్ దాన్ ఏ కారు రైలు కారు కంటే యాభై శాతం ఎక్కువ కారు రైలు సపోజు కారు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్తో పోతే రైలు ఎంతతో పోతుంది వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ స్పీడ్తో వెళ్తా ఉంది అన్నాడు సో స్పీడ్ రేస్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ టూ జా ఫిఫ్టీ త్రీ జా ఓకేనా అది వడిచిన పాయింట్ అది రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఫ్రమ్ ది ఏ అట్ ద సేమ్ టైం అండ్ రీచ్ పాయింట్ బి సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఏ నుండి బీకి పోతున్నాయి ఆ మధ్య దూరం ఎంత అన్నాడు డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేదానికి బయలుదేరిపోతున్నాయి ఆన్ ది వే హౌ ఎవర్ ట్రైన్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ట్రైన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లాస్ట్ ఎప్పుడు వైల్ స్టాపింగ్ అడ్డ స్టేషన్ల దగ్గర రైలు అవుతా అవుతా కదా ఆగడం వల్ల పన్నెండున్నర నిమిషం కోల్పోయింది అయితే ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద కారు రైట్ రెండు ఒకే టైంకి రీచ్ అయినాయి రెండు ఒకే టైంకి రీచ్ అయినాయి అంటే ఏ నుండి బీకి రెండు పోయినాయి ఒకే టైంకి రీచ్ అయినాయి ప్లస్ డిస్టెన్స్ సేమా డిస్టెన్స్ సేమ్ అయినప్పుడు స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషన్ ఇక్కడ టైం ఏమవుతుంది త్రీ ఇస్ టు టూ రైలు ఆగింది కార్ ఆగలే ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంది త్రీ మైనస్ టూ వన్ పార్ట్కు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏదో ఒకటి కనుక్కోండి మీకు వానికి కావాల్సింది ఏదో చూడండి ఏ వేగం కావాలి కారు వేగం కార్ టైం కనుక్కోండి కార్ టైం ఎంత త్రీ పార్ట్స్ కార్ టైమ్ త్రీ పార్ట్స్కు వన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్ కార్ టైం తెలుసు డిస్టెన్స్ తెలుసు మనకు స్పీడ్ అంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ కారు యొక్క వేగం సెవెంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఉంది అందుకేం చేస్తున్నా ఇంటూ సిక్స్టీ చేస్తాను థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ జా థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ జా డబల్ చేస్తే డెబ్బై ఐదు సిక్స్టీ ఇంటూ టూ ఎంత వన్ ట్వంటీ కేఎంపిహెచ్ అది నాకు కావాల్సిన కార్ స్పీడ్ ఒకవేళ రైలు స్పీడ్ అంటే ఏం చేసింది టూ పార్ట్స్ కనుక్కునేందు టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా మినిట్స్ లేక ఉంది మార్చాలి కాబట్టి అవ్వచ్చు త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ వన్ ఎయిటీ వాడు ఏది అడిగితే అది ఇప్పుడు కార్ది వన్ ట్వంటీ ట్రైన్ది అయితే వన్ ఎయిటీ ఇది రాయకూడదు అది నేను చెప్పేది త్రీ ఇస్ టు టూ టూ ఇస్ టు త్రీ రాసి ఆ డిఫరెన్స్ వన్ వన్ ఈ పార్ట్ అంతా ఈ మొత్తం పార్ట్ మైండ్లో మనకు రాగాలి అప్పుడే మనం స్పీడ్గా చేయగలుగుతాం ఇది మొత్తం రాయగలిగితే రాస్తే ఇంకా మిగతా వానికి మనం కోచింగ్ తీసుకొని యూజ్ ఉండదు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో ఇది మనం మైండ్లో చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తా వస్తాం రైట్ లేదా ఆల్రెడీ చేసినట్టు టూ త్రీ టైమ్స్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేస్తే బెటర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అప్రోచ్ ఇంపార్టెంట్ ఒక క్వశ్చన్ ఎట్లా చేస్తున్నాం ఎక్స్క్లూడింగ్ స్టాపేజెస్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ యర్ బస్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కేఎంఎస్ స్టాపేజెస్ లేవు రైట్ ఎంతో దూరం ఉంది స్టాపేజెస్ లేవు కానీ యాభై నాలుగు కేఎంపిహెచ్ వేగంతో వెళ్తుంది అయితే ఇంక్లూడింగ్ స్టాపేజెస్ ఒకవేళ మధ్యలో ఎక్కడన్నా బస్సు ఆగుతా ఆగుతా వెళ్ళింది అనుకుందాం స్టాపేజెస్ ఉంటే అప్పుడు దాని స్పీడ్ ఎంత అన్నాడు ఫార్టీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ అయింది అన్నాడు అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి అంటే ఆగిన టైంను కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తే అయితే ఫర్ హౌ మెనీ మినిట్స్ డస్ ది బస్ స్టాప్ పర్ అవర్ ఒక గంటకు ఎన్నిసార్లు ఆగుతుంది హౌ మెనీ మినిట్స్ ఎన్ని ఎంతసేపు ఎన్ని నిమిషాలు ఆగును అన్నాడు రెండు ఒక్క ఒక గంట ఒక గంట అనుకోని జనరల్ గా చేద్దాం ఇది యాభై నాలుగు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వెళ్తుంది ఇదేమో ఫార్టీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది నైన్ కేఎంపిహెచ్ అంతేనా ఉండేది మనకు నైన్ కేఎంపిహెచ్ ఉంది ఎంత ఒరిజినల్ ఎంత ఉంది అలా యాభై నాలుగు నైన్ కేఎంపిహెచ్ అంటే నైన్ వన్స్ నైన్ సిక్స్ ఎంత వన్ సిక్స్త్ అనేది మనకు తేడా ఉంది వన్ సిక్స్త్ అనేది మనకు తేడా పడుతుంది సో వన్ సిక్స్త్ అనేది మనకు టైం తేడా వస్తుంది ఎంత గంటలో అన్నాడు గంటలో అంటే వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ టెన్స్ టెన్ మినిట్స్ గంటకు పది నిమిషాలు అవుతుంది గంటకు పది నిమిషాలు ఆగడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇంక డౌట్ ఉంటే చూసుకోండి అరవై నిమిషాలకు యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు పోతే యాభై నిమిషాలకు ఎంత సిక్స్ 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 నైన్ జా ఫైవ్ నైన్స్ సరిపోయిందా స్పీడ్స్ నీకు చెక్కింగ్ చేస్తున్నా అంటే క్రాస్ చెక్ కావాలంటే అది కేసు సో గంటకు ఎంతసేపు అవుతుంది పది నిమిషాలు ఆగడం వల్ల యాభై నాలుగు ఉండే స్పీడ్ ఏమవుతుంది నలభై ఐదుకు సో నైన్ ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే నైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ ఈ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్తో కంపేర్ చేస్తే వన్ సిక్స్త్ వాడు గంట కంటే టెన్ మినిట్స్ రెండు గంటలు
యాభై నాలుగు కేఎంపీ హెచ్తో వెళ్ళేటప్పుడు సిక్స్టీ మినిట్స్ టైం పడితే ఫార్టీ ఫైవ్తో వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత టైము రైట్ అంతేనా సో ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ రైట్ సిక్స్ టెన్స్ సిక్స్ నైన్స్ నైన్ వన్స్ నైన్ ఫైవ్స్ ఫైవ్ టెన్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అరవై నిమిషాల్లో వెళ్ళాల్సింది యాభై నిమిషాల్లో వెళ్ళింది ఆ గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఇంకా ఆ టెన్ మినిట్స్ ఆగింది అని అర్థం పది నిమిషాలు ఆగింది టెన్ మినిట్స్ స్టాపేజ్ ఇష్టం క్వశ్చన్ మనం అప్రోచ్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఎట్లా చేస్తాము రైట్ అనేది క్వశ్చన్ సో ఈజీ వే ఏది కావాలంటే అది చేయొచ్చు మనకు రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉన్నాయి వాటిని అబ్జర్వ్ చేసి చేస్తా కూడా క్లియరా సో క్వశ్చన్స్ చదవడం బాగా వస్తే మనం ఆన్సర్ని ఈజీగా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏ కార్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెవెన్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అటు ఏ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ రైట్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ సమవేగంతో స్థిర వేగంతో వెళ్తా ఉంది ఏడు వందల పదహైదు కిలోమీటర్లను కవర్ చేస్తా ఉంది ఇఫ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ వుడ్ హ్యావ్ బీని టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మోర్ ఒకవేళ వేగం అరవై పది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ పెరిగితే దెన్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ టూ అవర్స్ లెస్ రెండు గంటలు తక్కువ టైం పడుతుంది అయితే వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ కార్ యొక్క ఒరిజినల్ వేగం ఎంత రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి మనకు సపోజ్ టైం డిఫరెన్స్ ఇచ్చిన టూ అవర్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎక్స్ అనుకుందాం తర్వాత సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ కేఎంపీ హెచ్ ఈ టైం డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడు టూ అవర్స్ ఇది క్యాల్కులేట్ చేసి ఈక్వేషన్ రాసి చేయడం ఒకవే ఈక్వేషన్ రాసి చేయడం ఒకవే ఈక్వేషన్ ఎందుకు నాకు ఆప్షన్ వెరిఫై అయ్యి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత టైం ఏమో టూ అవర్స్ గ్యాప్ ఉన్నాడు కాబట్టి చూద్దాము కంపల్సరీగా రెండింటితో డివిజిబుల్ కావాలి ఫార్టీ ఫైవ్తో అది పోదు డివిజన్ ఎందుకంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది నైన్ మల్టిపుల్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ నైన్తో పోదు అంటే ఇది కాదు ఫిఫ్టీతో అది క్యాన్సల్ కాదు ఫిఫ్టీ ఫైవ్తో ఫిఫ్టీ ఫైవ్తో ఎస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టేబుల్స్ వస్తే డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ త్రీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో థర్టీన్ అవర్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు ఏంటంటే పది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగం పెంచితే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది సెవెన్ వన్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ జా సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ జా థర్టీన్ మైనస్ లెవెన్ ఎన్ అవర్స్ ఉంది టూ అవర్స్ వాడు ఇచ్చింది కూడా టూ అవర్స్ అయినా సో పదరెండు గంటలు అంటే ఆప్షన్ వెరిఫై చేసైనా చేయొచ్చు ఇక్కడ ఒరిజినల్ స్పీడ్ అరవై ఐదుతో పోతుంది ఇక్కడ కానీ డెబ్బై ఐదుతో అది క్యాన్సల్ కాదు అట్లా మనం చేసుకోవచ్చు రైట్ లేదనుకుంటే ఈక్వేషన్ సింపుల్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ బై ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ అవర్స్ అంత ఈజీ కాదు ఐ మీన్ సాల్వ్ చేయడానికి మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి అంత టైం వేస్ట్ సో అందుకు మనం ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ బై ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుందాం రైట్ ఎగ్జామ్కి అటెంప్ట్ ఇస్తున్నామంటే ఆ మాత్రం మినిమం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయగలుగుతాం అది చేయలేదంటే అటెంప్ట్ చేయడానికి మనం రెడీగా లేమని అర్థం రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ కవరింగ్ ఏ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ రైట్ కొంత దూరాన్ని ప్రయాణించడానికి ఏ బిల యొక్క వేగాల నిష్పత్తులు మూడు ఈస్ట్ నాలుగు నిష్పత్తులలో ఉన్నాయి అయితే ఇఫ్ ఏ టేక్స్ థర్టీ మినిట్స్ మోర్ దాన్ బి ఏ అనేవాడు బి కంటే ముప్పై నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకుంటే ది టైమ్ టేకెన్ బై ఏ టు రీచ్ ది డెస్టినేషన్ రైట్ గమ్యాన్ని చేరడానికి ఏకి పట్టే కాలం ఎంత ఇవి స్పీడ్స్ రేషియోస్ టైం రేషియో ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇస్ట్ త్రీ ఏ అనేవాడు ఎంత ఎక్కువ తీసుకున్నాడు ముప్పై నిమిషాలు ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ పార్ట్ సో వన్ పార్ట్కు థర్టీ మినిట్స్ గ్యాప్ అయితే ఏకైతే ఫోర్ పార్ట్స్ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ బీకైతే త్రీ పార్ట్స్కు త్రీ ఇంటూ థర్టీ నైంటీ మినిట్స్ మీన్ ఇక్కడ టూ అవర్స్ ఏ అయితే బి అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ బి అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉండేది రైట్ ఏకైతే టూ అవర్స్ టైం పడుతుంది బీకైతే ఎంత టైం పడుతుంది వాళ్ళు అడగల బి అని మనం రాస్తాం రైట్ సో ఏది అడిగితే అది రైట్ డౌట్ ఏం లేదు క్లియర్ ఓకేనా రైట్ సో ఆన్సర్ రైట్ ఆప్షన్లో మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటే కనుక రైట్ చేంజ్ చేసుకుని వన్ రైట్ నైంటీ మినిట్స్ బీకైతే నైంటీ మినిట్స్ ఏకైతే వాడు ఏ అడిగింది అలా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ కవరింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ అబై టేక్స్ టూ అవర్స్ మోర్ దాన్ సమీర్ రైట్ ముప్పై కిలోమీటర్లను ప్రయాణించేటప్పుడు అబై సమీర్ కంటే రెండు గంటలు ఎక్కువ తీసుకున్నాడు అయితే ఇఫ్ అబై డబుల్ సిక్స్ స్పీడ్ అబ
రైట్ ఫైవ్ అనేది ఏమంటుంది టెన్ అయితే అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది నీకు త్రీ అవర్స్ అయింది ఒక గంట తక్కువలో వెళ్తా అన్నాడు సరిపోయిందా వీడు ఈయనకంటే రెండు గంటలు తక్కువ ఉన్నాడు వీడు డబల్ చేసినప్పుడు వన్ అవర్ తక్కువలో వెళ్తాను సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకు ఫైవ్ కేఎంబి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ కేఎంబి డైరెక్ట్గా తీసుకొని చేసేసుకుంటాం రైట్ సో అక్కడ స్పీడ్ తీసుకొని చేస్తున్నాం రైట్ ఓకేనా ఒకవేళ నువ్వు ఈక్వేషన్ టైప్ రాయాలంటే ఏం రాసావు డిస్టెన్స్ థర్టీ బై ఎక్స్ లేదా అబై అని రాస్తే అబై రైట్ ఎక్స్ అబై అనుకుందాము ఏ అబైది ఎక్స్ అనుకో సమీర్ది వై స్పీడ్ అనుకో థర్టీ బై ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ బై వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు టూ అవర్స్ అంటున్నాడు సెకండ్ కేసులో థర్టీ బై టూ ఎక్స్ థర్టీ బై వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు వన్ అవర్ రైట్ ఇది వాడిచ్చింది థర్టీ బై వైలో ఉండి థర్టీ మీన్ ఈక్వేషన్స్ రాస్ చేయడం అంత అవసరం లేదు మనకు సో రైట్ ఈ కేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫై చేసి చేసేయచ్చు ఆప్షన్ వెరిఫై చేసుకుని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రైట్ డౌట్ ఉంది ఏమైనా రైట్ సో ఈ రెండింటి నుండి ఒకటైతే క్లారిటీగా తీసుకోవచ్చు వీ రెండింటికి టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఒకటి టూ అవర్స్ ఒకటి వన్ అవర్ కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా థర్టీ బై ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ బై టూ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత త్రీ అవర్స్ అని రాయచ్చు రైట్ రెండు యాడ్ చేస్తే రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి థర్టీ బై ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ బై టూ ఎక్స్ ఎంత త్రీ అవర్స్ ఈ స్టెప్ డైరెక్ట్ రాసుకోగలిగితే అప్పుడు నువ్వు ఫాస్ట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఎక్స్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఎంత వస్తుంది అంటే మనకు కావాల్సిన వాల్యూ క్లియరా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ పర్సన్స్ ఆర్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ ఎ ప్లేస్ ఏ టు అనదర్ ప్లేస్ బి ముగ్గురు వ్యక్తులు ఏ నుండి బికి వెళ్తున్నారు దేర్ స్పీడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఫోర్ ఈస్ట్ త్రీ ఈస్ట్ ఫైవ్ నాలుగు ఈస్ట్ మూడు ఐదు ఈస్ట్ నిష్పత్తిలో వారి వేగాలు ఉంటే ది టైమ్ రేషియో టు రీచ్ బి టైమ్ అండ్ స్పీడ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషన్ అంటే జస్ట్ ఇన్వర్స్ రేషియో అనుకోవాలి ఇన్వర్స్ రేషియో ఐడియా ఉంది కదా దీని దగ్గర త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ రైట్ ఫోర్ త్రీ దగ్గర ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ దగ్గర ఫోర్ ఇంటూ త్రీ సో త్రీ ఫైవ్ సో ఫిఫ్టీన్ ఈస్ట్ ట్వంటీ ఈస్ట్ టువ్ ఫిఫ్టీ ఈస్ట్ ట్వంటీ ఈస్ట్ టువ్ రైట్ డౌట్ ఉంది ఏమైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటాడు కానీ రైట్ జస్ట్ స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోజల్ జస్ట్ అప్లై చేసి చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఏ కార్ కవర్స్ ఎట్ ది డిస్టెన్స్ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ రైట్ నార్మల్గా మామూలు వేగంతో వెళ్ళినప్పుడు ఒక కార్ ఎనిమిది గంటల్లో గమ్యాన్ని చేరుకోగలదు హ్యాడ్ ది స్పీడ్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫోర్ ఒకవేళ వేగాన్ని నాలుగు కేఎంపిహెచ్ పెంచితే సేమ్ డిస్టెన్స్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్ ఇన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఏడున్నర గంటల్లోనే కవర్ చేస్తుంది అయితే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఎంతసేపుట్లో వెళ్తుంది రైట్ ఆప్షన్ వెరిఫై అయినా చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ వెరిఫై చేసి డి స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత రావాలి ఫోర్ లేదా ఇక్కడ రైట్ డిస్టెన్స్ను డి అనుకో లేదా ఎక్స్ అనుకో డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ బై సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో వెళ్ళింది ఇంకొక టైంలో ఎయిట్ అవర్స్లో వెళ్ళింది రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ బై టైమ్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తే అయిపోయాయి ఇంకా దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా చేసుకొని చేస్తాం దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా చేసుకొని చేస్తాం అగైన్ మీరు చూస్తే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్పీడ్స్ ఆ కేసు ఐడియా ఉంది అన్నిటికీ అదే ఈక్వేషన్ రాసడం తెలియకపోతే ఫార్ములాస్ ఈక్వేషన్ రాయడం తెలిస్తే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అంటే హాఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై అవతలే పంపిస్తాం ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఇంటూ ఫోర్ టూ వన్స్ టూ టూస్ సో ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్స్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ టూ ఫార్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఫార్టీ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వెరీ ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు ఈక్వేషన్ రాసి ఈక్వేషన్ను సాల్వ్ చేయడంలోనే ఉంది అంత ఆ ఈక్వేషన్ నేను ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తున్నా చూడండి రైట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ అని అక్కడ చెప్పినాం ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ అని చెప్తాను స్పీడ్స్ అయితే ఏమి టైమ్స్ అయితే ఏమి డిస్టెన్స్ సేమ్ డిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇంటూ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ బై డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టైమ్స్ ఇంటూ స్పీడ్ డిఫరెన్స్ అక్కడ అక్కడ టైమ్ డిఫరెన్స్ తీసుకుని ఇక్కడ స్పీడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ అనేది కేసు కానీ ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ రాయడం తెలుస్తే ఇది రైట్ ఓకేనా ఏం డౌట్ ఉందా రైట్ క్యాల్కులేషన్ డౌట్ ఉంటే స్లోగా రైట్ ఎలాబరేట్ చేసి చేసుకోండి ఆన్సర్స్ ఏమొస్తుంది
రైట్ వాడేమన్నాడు ఒకడు వచ్చేసి అర్ధగంట ముందే వచ్చినాడు అయితే డిస్ డిస్టెన్స్ ఏజ్ అయితే ఆ దూరం ఎంత అంటున్నాడు ఆ దూరం ఎంత రైట్ టైం డిఫరెన్స్ ఇచ్చినాడు స్పీడ్స్ ఉన్నాయి డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ బై త్రీ అంతేనా మైనస్ ఎక్స్ బై త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అన్నాడు హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ఎంత థర్టీ మినిట్స్ లేదా హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే వన్ బై టూ అవర్స్ అట్లే రాయి దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ రైట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బై టూ ఉంటుంది టూ డేస్ మల్ టూ డేస్ మల్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ జా సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్స్ రైట్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ బై టూ అంటే ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ కూడా అదే వేయచ్చు ఏం చేస్తాం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్పీడ్స్ ఇంటూ టైమ్ గ్యాప్ రైట్ అప్లికేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ రైట్ నువ్వు ఫార్ములా అప్రోచ్చా ఈక్వేషన్ అప్రోచ్చా ఏది చేసినా సరే మైండ్లో క్యాల్కులేషన్ చేయాలి మనకు అల్టిమేట్గా మన క్యాల్కులేషన్ పైన ఫైనల్ సొల్యూషన్ మన టైం కన్జంప్షన్ వీలుంటుంది ఈ ఈక్వేషన్ రాసినావా లేదా ఫార్ములా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ స్పీడ్స్ కాబట్టి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్పీడ్స్ ఇన్ టు టైమ్ గ్యాప్ ఓకే ఆ క్వశ్చన్ రెండు సార్లు చదివితే ఆటోమేటిక్గా రైట్ నేను ప్రతి క్లాస్లో చెప్పేది మెయిన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ను రిపీటెడ్గా చదవండి ఒకటి అయిపోతే ఎన్నిసార్లు క్వశ్చన్ చదివితే అంత బాగా అర్థమైతే వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ పర్సన్ వాక్స్ అట్ ఫోర్టీన్ కేఎంపిహెచ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెన్ కేఎంపిహెచ్ రైట్ ఒక వ్యక్తి పద్నాలుగు పది కిలోమీటర్లకు బదులుగా పద్నాలుగు కేఎంపిహెచ్ వేగంతో వెళ్ళాడు ఫోర్టీన్ కేఎంపిహెచ్తో వెళ్ళినాడు యాక్చువల్గా వెళ్లాల్సింది టెన్ కేఎంపిహెచ్తో అయితే హీ వుడ్ హ్యావ్ వాకుడు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ మోర్ ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఎక్స్ట్రా దూరం లభించు స్పీడ్ అయితే స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఫోర్టీన్ ఇస్ టు టెన్ అవుతుంది సో ది డిస్టెన్ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై హిమ్ మామూలుగా అయితే వాడు ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తాడు రైట్ సో ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఫోర్ పార్ట్స్ ఫోర్ రైట్ రాసుకొని ఫోర్టీన్ మైనస్ టెన్ ఫోర్ పార్ట్స్ వాడు ఎంత దూరం ఎక్స్ట్రా పోయినాడు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అయితే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై హిమ్ నార్మల్గా అయితే వాడు ఎంత వెళ్ళాలి టెన్ పార్ట్స్ వెళ్ళాలి సో టెన్కి ఎంత ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వాడు వెళ్ళాలి కానీ ట్వంటీ ఎక్కువ వెళ్ళడం వల్ల సెవెంటీ వెళ్ళాడు సో వాడు మామూలుగా అతడు నడిచిన అసలు దూరం ఎంత యాభై కిలోమీటర్ స్పీడ్ పెంచినా కాబట్టి ఇరవై కిలోమీటర్లు స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ సో రేషియో అనేది మారదు స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ కాబట్టి మారుతూ వచ్చింది ఇక్కడ ఐ మీన్ మనం ఆ చిన్న బేసిక్స్ దగ్గర మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకో డౌట్ ఉందా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ In a flight of 600 kilometers, an aircraft was slowed down due to bad weather. In a flight of 600 kilometers, the flight of 600 kilometers was slowed down due to bad weather. So, the flight of 600 kilometers was slowed down due to bad weather. So, the speed of 600 kilometers was slowed down due to bad weather. So, the time increased in 30 minutes. So, the duration of flight is. That is the correct duration. Right? So, the option is not the option. Right? The speed is not the option. So, the distance is? ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకోండి సిక్స్ హండ్రెడ్ బై వన్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ కేఎం పిహెచ్ ఓకేనా హాఫ్ అన్ అవర్ పెరిగితే ఎంత అవుతుంది టైమ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ బై త్రీ బై టూ త్రీ వన్ జా త్రీ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ కేఎం పిహెచ్ ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంది టూ హండ్రెడ్ సరిపోయిందా సో అదే ఆన్సర్ అది మనకు కాదు అంటే కరెక్ట్ టైం అయితే వన్ అవర్ అని చెప్తున్నాం కరెక్ట్ టైం ఎంత అంటే వన్ అవర్ అని చెప్తాం రైట్ కరెక్ట్ టైం ఎంత అంటే వన్ అవర్ అని చెప్తా వస్తాం ఆ కేసును బేస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే ఈక్వేషన్ టైప్ రాసి ఏమవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ అంతేనా ఈక్వేషన్ రాసి ఏమొస్తావు సిక్స్ హండ్రెడ్ బై జనరల్గా అయితే ఎక్స్ కిలోమీటర్లతో వెళ్తావు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్తో వెళ్తున్నావు ఈ టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది హాఫ్ అన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ దాని నుండి స్పీడ్ కనుక్కొని ఆ వచ్చిన స్పీడ్ బై డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ వస్తే కరెక్ట్ టైం వస్తుంది అంత అవసరం లేదు ఈక్వేషన్స్ డైరెక్ట్గా మనం ఓవర్గా చేయొచ్చు ఆప్షన్స్ను చూసి వెరిఫై చేసుకొని ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు రైట్ ఓకేనా మిథాటివి బ్రేక్ తీసుకొని కంటిన్యూ చేద్దాం కరెక్ట్ నెక్స్ట్ టైం అండ్ డిస్టెన్స్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇట్ టేక్స్ ఎయిట్ అవర్స్ ఫర్ ఏ సిక్స్ హండ్రెడ్
ఆరు వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి ఎనిమిది గంటలు పడుతుంది అన్నాడు టోటల్ ఎంత అన్నాడు సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సో నూట ఇరవై మీ కిలోమీటర్లు ట్రైన్లో వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ కార్లో రిమైనింగ్ ఎంత ఇంకా ఫోర్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే ఎయిట్ అవర్స్ టైం పడుతుంది అంతే నచ్చింది ఒకవేళ అదే రైలులో రెండు వందల కిలోమీటర్లు మిగతాది కారులో రెండు వందల రైల్లో వెళ్ళి మిగిలింది ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ వెళ్తే ఎయిట్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అయితే వాటి రెండింటి యొక్క వేగాల నిష్పత్తి ఎంత అన్నాడు రైట్ ఈ టైపు కొంచెం ఫాస్ట్గా ఈజీగా చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే రైట్ దగ్గరగా ఉండేది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీలో చిన్న వ్యాల్యూ వన్ ట్వంటీ కాబట్టి వన్ ట్వంటీని జీరో చేద్దాం జీరో ఎట్లా చేద్దాం అనేది నేను చెప్తాను సో వన్ ట్వంటీ నుండి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ పెరిగింది ఇది ఎయిటీ తగ్గింది ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పెరిగింది ఒకవేళ ఒక స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ పోదాం వన్ ట్వంటీలో ఎయిటీ తగ్గితే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రైన్లో ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ కారులో వచ్చేసరికి ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ టోటల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ట్వంటీ మినిట్స్ పెరిగింది ఇక్కడైతే ట్వంటీ మినిట్స్ తగ్గుతుంది అర్థమైతే నేను చెప్పేది అప్పుడు సెవెన్ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్కే రీచ్ అవుతుంది ఎనభై కిలోమీటర్లు దీంట్లో పెరిగి దీంట్లో తగ్గితే ఇరవై నిమిషాలు పెరిగింది ఒకవేళ ఎనభై కిలోమీటర్లు దీంట్లో తగ్గి దీంట్లో పెరిగితే ఏమవుతుంది సెవెన్ అవర్స్ ఇరవై నిమిషాలు ఇంకా తొందరగా అవుతుంది ఇంకా ఇక్కడేమో మైనస్ ఎయిటీ చేస్తాను ఇక్కడ ఉండేది ఫార్టీనే కదా జీరో చేయాలి జీరో చేయడానికి ఒక స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ ఫార్టీ అంటే జీరో ఈ ఫార్టీ ఇక్కడ వస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అన్నప్పుడు ట్వంటీ మినిట్స్ ఫార్టీ అన్నప్పుడు టెన్ మినిట్స్ అంటే సెవెన్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ సో డైరెక్ట్ వచ్చింది దీంట్లో జీరో ట్రైన్లో కారులో ఆరు వందల కిలోమీటర్లు వెళ్తే కారులో సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ని ఎంతసేపట్లో అవుతుంది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్తో సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ జా సో కార్ స్పీడ్ అంత ఎయిటీ కేఎంపిహెచ్ కార్ స్పీడ్ అంతా డైరెక్ట్ వచ్చింది నాకు ఎయిటీ కేఎంపిహెచ్ డౌట్ ఉందేమైనా ఒకటాన్ని జీరో చేస్తా దేనైనా జీరో చేస్తా దీనైనా జీరో చేస్తా ఏదో ఒక దాన్ని జీరో చేసుకొని నేను చేస్తున్నా దాన్ని జీరో చేయడానికి నాకు ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటివి లేదా దీన్ని ఇంక్రీజ్ దీన్ని డిక్రీజ్ చేయడం లేదా దీన్ని డిక్రీజ్ చేయడం ఏదో ఒకటి డిక్రీజ్ చేస్తా వన్ ట్వంటీని ఈజీగా జీరో చేయొచ్చు అందుకు ఫస్ట్ మైనస్ ఎయిటీ చేసినా తర్వాత మైనస్ ఫార్టీ చేసినా సో ట్వంటీ మనం ఫాస్ట్గా ఏం చేస్తామంటే ఎయిటీకి వన్ ట్వంటీకి రేషియో తీసుకుంటాం ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో టూ ఇస్ట్ త్రీ అంటే అన్ని టైమ్స్ అన్ని టైమ్ గ్యాప్స్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో అవి తీసుకొని డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ మనకు టైం గ్యాప్ ఎంత హాఫ్ అన్ అవర్ తగ్గుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ కార్లో వెళ్తే కార్ స్పీడ్ అంతా ఎయిటీకి ఏమిచ్చు ఇంకా డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి కార్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది కార్లో నాలుగు వందల ఎనభై పోతే లేదా ఇదైనా అబ్జర్వ్ చేయి నువ్వు ఏదో ఒకటి తీసుకో ఇది తీసుకుందాం ఎయిటీ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ అవర్స్ ఇక్కడ ట్రావెల్ చేసినాడు ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని అవర్స్ ఉంది టోటల్ ఎయిట్ అవర్స్లో సిక్స్ అవర్స్ పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది టూ అవర్స్లో ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ను టూ అవర్స్లో పోతే సిక్స్టీ కేఎంపీ వానికి కావాల్సింది రేషియో స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ కారు ట్రైన్కు కారుకు రేషియో అడుగుతాడు సిక్స్టీ ఎయిటీ సో ఆన్సర్ త్రీ ఈస్ట్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ జా ఫోర్ రైట్ సో సమ్ రైట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో క్వశ్చన్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ సో ఏం చేస్తామంటే ఈ టైప్లో వచ్చినప్పుడు మనము ఈక్వేషన్ టైప్ చేసి అంత టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఏం చేస్తాం ఆ డిస్టెన్స్లలో ఏదో ఒక దాన్ని జీరో చేసుకుంటాం దీనైనా జీరో చేస్తాం లేదా దీనైనా జీరో చేస్తాం జీరో చేసుకొని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం డౌట్ ఉంది ఏమైనా రైట్ సో వన్ ట్వంటీలో ఎయిటీ పోతే ఫార్టీ ఇది ఫార్టీ ఇది ఎయిటీ పెరిగితే వన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం తగ్గింది సెవెన్ అవర్ ఫార్టీ మళ్ళీ ఇది జీరో అయిపోయింది ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ అయింది ఎయిటీలో అన్నప్పుడు ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే ఫార్టీ అన్నప్పుడు ఏమంటుంది టెన్ మినిట్స్ తగ్గుతుంది కాబట్టి మైనస్ టెన్ చేస్తే సెవెన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ అవుతుంది అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆ తర్వాత కంపారిజన్ చేసుకొని చేస్తాం క్లియరా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A is twice as fast as B. B is twice as fast as C. A, B, C in comparison. A is twice as fast as B. B is twice as fast. A, B kante, sorry, B kante A rate impu. C kante B, 3 rate lu. C, 1 nana kunte B anta, 3. A ane vaadu, B ki rate impu anta anta, 6. Ivi speeds ratio. Aite, C ki yavai nimishal, yavai nala nimishal patte dhuramu. B yaladana ki patte kaalam anta. So, C 
3 1 ja 3 18 so answer 18 minutes speed and time are inversely pro idemo speed idemo time so atla line cheyachu ledu time ganukon cheyachu speed and time are inversely proportional right inversely proportional kabatti ee rendu iskondi naaku eto sambandham ledu b is to c 3 is to 1 aithe reverse ayinaa pudu em aitadi 1 is to 3 aitadi emana doubt unda b is to c ne e avasaram ledu naaku only b c ne compare chestunna b time enta 1 c time enta 3 so 3 ki 54 aithe 1 ki enta 3 18 is 1 into 18 18 minutes right etla chestunna no problem ikkada manam enta speed ga receive chestunnam chestunnam dani kosam nu a b c inversely proportional ante 6 into 6 degara 3 into 1 3 is to 6 into 1 6 is to malli 3 into 6 18 6 is to 3 is to 18 chesina malli same options aithe em maro ave vastu untai so dani badulu manam perform fast ga chestunnam okay next question two men starting from same place walk at the 5 and 5.5 km iddru vyaktulu oke place nundi oka 5 km la tho inkoda 5.5 km la tho nadustu velthunnaru what time they will they take to be 8.5 km apart valliddari madhya dooram 8.5 km lo undadaniki enta samayam padutundi if they walk in same direction vaari iruvaru oke dishalo velthe iddru same direction lo ne velthunaru oke point nundi oka 5 km velthe oka em aitadu 5.5 km ee gap entu undi 0.5 km enta seputiki oka ganta ko 5 km per hour 5 point ante oka ganta ko valliddari madhya dooram entu untadi 0.5 పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కు ఒక గంట టైం పట్టింది వాడు ఎంత దూరం ఉండాలి అంటున్నాడు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరం ఉండాలి అంటున్నాడు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కు ఎంత టైం పడుతుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సెవెంటీన్ అవర్స్ పదిహేడు గంటల్లో అవుతుంది రైట్ లేదా సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఒకే దిశలో వెళితే సాపేక్ష వేగం ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ ఓకే డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టైం ఎంత అంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ సేమ్ డైరెక్షన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ టూ వెహికల్స్ మూవింగ్ లో ఉంటే ఆల్వేస్ ఏం తీసుకుంటాం మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎయిట్ ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ట్ ఎట్లా ఏం చేసుకోవచ్చు ఎట్లా వేసుకుని ఓకే రైట్ ఓకేనా ఏదైనా ఓకే ఇదైనా ఓకే రైట్ డౌట్ ఉంది ఏమన్నా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 